প্রিয় শিক্ষার্থী আজকের এই ক্লাসে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম পূর্বের ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে চ্যাপ্টার ফোর পয়েন্ট এখানে যে নোটটা ছিল এই নোটটা শেয়ার করেছিলাম এখন এই ভিডিওতে তোমাদের সাথে ইনশাল্লাহ টেক্স এ শেয়ার করব এবং টেক্স এতে যে প্যাসেজটা রয়েছে এটা নেওয়া হয়েছে এক্সরেপ্ট ফ্রম প্রাইড অ্যান্ড পেজুডিজ বাই জেন অস্টিন জেন অস্টিনের লেখা একটি উপন্যাস নভেল প্রাইড অ্যান্ড পেজুডিজ এখান থেকে মূলত এই টেক্সটি নেওয়া হয়েছে তো এই টেক্সটি পড়ার পূর্বে আমি যদি তোমাদের সাথে প্রাইড অ্যান্ড পেজুডিজ এই নভেলটা নিয়ে একটু আলোচনা করি মানে এখানে যে চরিত্রটা রয়েছে মিস্টার কলিংস ইনি মূলত কোথা থেকে আসলো এটার ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে যদি একটু কথা বলি তাহলে তোমরা এই টেক্সটা খুব সুন্দর করে বুঝতে পারবে এখানে দেখো একটা পিকচার রয়েছে এখানে যতগুলা ক্যারেক্টারস রয়েছে সবগুলাই প্রাইড অ্যান্ড পেজুডিস উপন্যাসের ক্যারেক্টারস তো এটা দেখে তোমাদের মাথা নষ্ট হওয়ার মতো কিছু নয় আমি একটু কথা বলি তাহলে তোমরা ওইটা খুব ভালো বুঝতে পারবে এখানে দেখো একটা ক্যারেক্টারস রয়েছে এলিজাবেথ ব্যানেট ইনি হচ্ছেন এই উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট মানে নায়িকা মেইন ক্যারেক্টার এবং এনার নায়ক হচ্ছে ফিটস উইলিয়াম ডার্সি তো এই যে এলিজাবেথ এনার মা বাবা এই যে মা বাবা হচ্ছে মিস্ট্রেস বেনেট এবং মিস্টার বেনেট মিস্টার এবং মিস্ট্রেস বেনেটের পাঁচটা কন্যা সন্তান বড় মেয়ের নাম এই যে জেনি বেনেট এবং মেজেমের নাম এলিজাবেথ বেনেট তারপরে ম্যারি বেনেট কিটি বেনেট এবং লিডিয়া বেনেট এই পাঁচটা কন্যা সন্তান এবং এই যে এলিজাবেথ মানে এই কন্যা সন্তানের বাবা মিস্টার বেনেট এই মিস্টার বেনেটের চাচাতো ভাই কাজিন হচ্ছে উইলিয়াম কলিংস মানে মিস্টার কলিংস তো এই যে এটা নিয়ে একটু পরে কথা বলতেছি তো এই যে মানে নামকরণটা কিভাবে হলো এই উপন্যাসের প্রথমে নামটা ছিল ফার্স্ট ইমপ্রেশন তখন এই বইটা আদৌ পাবলিশ হয়নি পরবর্তীতে লেখক আবার পুনরায় নামটা চেঞ্জ করে প্রাইড অ্যান্ড পেজুডিস নামকরণ করেন তো কিভাবে নামটা করা হয় এই যে ফিটস উইলিয়াম ডার্সে এনার একটা ফ্রেন্ড রেস বন্ধু রয়েছে তার নাম চার্লস বিংলে একদা এই ফিটস উইলিয়াম ডার্সি তার বন্ধুর বাসায় বেড়াতে আসে সেই সময় মানে তখন মূলত একটা পার্টি হয় একটা অনুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠানে এই যে বিংলে চার্লস বিংলে সে অ্যাট্রাক্টেড হয় মানে ভালোবাসে জেনি বেনেটকে মানে এলিজাবেথের বড় বোনকে এবং সেই সময় সেই পার্টিতে এরা নাচানাচি করে ঠিক আছে তখন বিংলে বলে মানে তার ফ্রেন্ডকে বলে এই যে ডার্সিকে বলে তুই বসে থেকে কি করবি তুই এলিজাবেথকে নিয়ে একটু নাচে নাচি কর মানে এলিজাবেথের সাথে ডান্স কর তখন তখন মানে ফিটস উইলিয়াম ডার্সি বলে যে এলিজাবেথের সাথে ডান্স করার কি আছে সে তো এত বেশি সুন্দরও না আবার আমি কত বড় লোক মানুষ এবং সে কি আমার সাথে যাই এই যে এই জায়গায় মূলত ডার্সি তার প্রাইডটা দেখায় প্রাইড মানে গর্ভ বা অহংকার অহংকার করে তো এইটা তার যে অহংকার তখন এই কথাগুলা এলিজাবেথ কোনোভাবে জানতে পারে এবং এলিজাবেথ যখন এই কথাটা জানতে পারে তখন এলিজাবেথের এই ডার্সির প্রতি একটা কুসংস্কার মানে অন্য রকম টাইপের মনে করে সেটাকে বলা হচ্ছে প্রেজুডিস প্রেজুডিস মানে কুসংস্কার মানে অন্য রকম বা খারাপ চিন্তা করা তো এরা দুইজন পরে আবার মানে একত্রে হয় তো যেটা মানে এখানে আর কিছু বলার আছে এই যে নায়ক এবং নায়িকা তাহলে একটা তো খলনায়ক লাগবে খলনায়কটাকে এই যে জর্জ উইখাম জর্জ উইখাম মানে কেমন খলনায়ক সে প্রথমত অ্যাট্রাক্টেড হয় এলিজাবেথের প্রতি এবং পরে আবার মানে একটা সময় এই যে ডার্সির বোন জর্জিয়ানা ডার্সি তাকে নিয়ে সে পালাতে চাই এবং ফাইনালি সে এলিজাবেথের ছোট বোন লিডিয়া বেনেট একে বিয়ে করে এবং এই বিয়েটাও একটু অন্যরকমভাবে হয় তো এই দিকে আমাদের এখন মূল কথা না মূল কথা হচ্ছে এই যে উইলিয়াম কলিংসকে নিয়ে তো উইলিয়াম কলিংস এই ক্যারেক্টারটা নিয়ে যদি একটু কথা বলি এ নিয়ে মূলত এমন একজন ক্যারেক্টার যে যে কিনা তার শৈশবকাল থেকে অনেকটা সময় তার বাবার আন্ডারে পার করেছে বা বাবার অধীনেই ছিল এমন কি তার বাবা অন্য মানুষের সাথে তাকে মিশতেও দিতেন না তো একটা সময়ে মানে যখন এই যে এখানে আর একটা ক্যারেক্টারস রয়েছে লেডি ক্যাথরিন দি বার্গ এই এনার কাছে তিনি একবার আসার সুযোগ হয় মানে উইলিয়াম কলিংসের এনার কাছে আসার সুযোগ হয় 
এবং এনার কাছে এসে তিনি একটা পদ পান মানে সার্চ এটা তো খ্রিস্টান তো সার্চে একটা পদ পান মানে পাদ্রি হিসেবে তিনি স্থান পায় তো সেই সময় তার অনেক কর্তৃত্ব তিনি খাটান এখানে এবং নিজেকে অনেক বড় মাপের মানুষ মনে করেন এবং ইনি ইনার সম্পর্কে বলি ইনি একদা এই যে বেনেট ফ্যামিলিতে আসেন এসে মূলত এই যে প্রোপোজ এলিজাবেথ বেনেটকে প্রোপোজ করেন মানে প্রস্তাব দেন বিয়ে করার জন্য কিন্তু বারবারই তিনি মানে এলিজাবেথ বেনেট তাকে প্রত্যাখ্যান করেন রিফিউজ করেন ফাইনালি এলিজাবেথের বেস্ট ফ্রেন্ড শ্যালট লোকাস তাকে প্রস্তাব করেন এবং তিনি বিয়ে করেন তো তিনি এই যে উইলিয়াম কলিংস বা মিস্টার কলিংস তিনি বিয়ে করার জন্য মানে একেবারে পাগল হয়ে যায় মরিয়া হয়ে যায় কারণ সে ছিল এই লেডি ক্যাথরিন দি বার্গের মূলত অধীনে হুম তো তার নেতৃত্বে ছিল মানে সে খুবই জোরাজোরি করছিল বিয়ে করার জন্য এবং তার একটা বাসা টাকা পয়সা অনেক কিছু দিয়েছিল তো এই কারণে সে এই বেনেট পরিবারে আসে এবং তাদের মানে এর চিন্তা ছিল উইলিয়াম কলিংসের চিন্তা ছিল আমি যদি এই পরিবারে যাই তাহলে হয়তো পাঁচটা কন্যার মধ্যে যে কেউ আমার সাথে বিয়ে করবে কারণ এই মিস্টার এবং মিস্ট্রেস পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিল মিস্টার কলিংস কারণ সে ছিল মিস্টার বেনেটের চাচাত ভাই এবং যেহেতু এই পরিবারে কোনো সন্তান ছিল না মানে পুত্র সন্তান ছিল না এই জন্য এদের যদি বিয়ে হয়ে যায় তাহলে সব সম্পত্তির মালিক হবে উইলিয়াম কলিংস এই কারণে সে মনে করছিল আমি যদি এখানে আসি তাহলে কেউ একজন বিয়ে করবে কিন্তু কেউই তার সাথে বিয়ে করেনি ফাইনালি সে শ্যালট লোকাসকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় এবং বিয়ে করেন তো যখন বিয়েটা করেন মানে এটারও একটা কারণ রয়েছে দেখো এই শ্যালট লোকাস ছিল এলিজাবেথ ব্যানেটের মানে বেস্ট ফ্রেন্ড সে এর সাথে বিয়ে করতে রাজি হয় এই শ্যালট লোকাস এদের মধ্যে থেকে সব থেকে বয়স্ক ছিল তারপরেও রাজি হয় কারণ সে অর্থের দিকটা চিন্তা করে মানে এ ছিল মানি মাইন্ডেড টাকার প্রতি তার একটু লোভ ছিল এই মহিলা চিন্তা করল যদি আমি এই উইলিয়াম কলিংসের সাথে বিয়ে করি তাহলে আমার অ্যাটলিস্ট মানে টাকা পয়সা এবং থাকার দিকটা বেশ নিরাপদেই হবে মানে ভালোভাবে চলতে পারব এই কারণে তিনি বিয়েটা করেন তো এইটা দিয়ে মূলত লেখক তোমাদের এই যে এখানে দেওয়া হয়েছে মিস্টার কলিংসকে কারণ সে ছিল প্রথমত তার বাবার অধীনে মানে তার কোনো নিজের ইচ্ছা শক্তি ছিল না ফাইনালি সে অনেক তার কর্তৃত্ব খাটায় যখন সে মানে মুক্ত হয় তার বাবার কাছ থেকে সে তার নিজেকে অনেক বেশি বড় মাপের মানুষ মনে করে তো এবং তার যে বিয়ে এটার মাধ্যমে সেই সময়কার মানুষের মানে লোভ টাইপের এবং তারা ছিল মানি মাইন্ডেড সব কিছুকে বোঝানোর জন্যই মূলত এটা তোমাদের দেওয়া হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমরা এটা পড়ব এবং এটা পড়ার পরে এখানে যে পাঁচটা প্রশ্ন রয়েছে ইনশাল্লাহ এই পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব তো দেখো এখানে টেক্স এ মিস্টার কলিংস ওয়াজ নট আ সেন্সিবল ম্যান সেন্সিবল মানে কি বুদ্ধিমান বা সেন্সিবল মানে বুদ্ধিমান বা বিচক্ষণ মিস্টার কলিংস সেন্সিবল মানুষ ছিলেন না আচ্ছা এইটার আমি বাংলাটা লিখে দিব না কারণ বাংলাটা যদি লিখে দিই তাহলে ভালো করে বুঝতে পারবে না কারণ এটা তো সাহিত্যিক টেক্সট তো এটার মানে এটা নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করতে হবে তোমাদের যদি আমি এটা খুব ভালো করে বোঝাতে চাই তাহলে তোমাদের মানে অনেক কিছু এখানে আমার কথা বলতে হবে ওয়ার্ডগুলার বাইরেও অনেক কথা বলতে হবে যার কারণে বাংলাটা না লিখে দিয়ে আমি যেভাবে পড়তেছি তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে শোনো তাহলে বুঝতে পারবে এরপরে যখন তোমার শোনা হয়ে যাবে তখন এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে আমি এই টেক্সের বাংলাটা লিখে দিব তোমরা তখন সেখান থেকে দেখবে কিন্তু আগে তোমাদের কাজ হবে আমি যেভাবে পড়তেছি এইভাবে পড়াটা শোনা তো দেখো মিস্টার কলিংস ওয়াজ নট আ সেন্সিবল ম্যান তিনি একজন বুদ্ধিমান বা বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন না অ্যান্ড এবং দ্য ডিফিসিয়েন্সি অফ নেচার হ্যাড বিন মূলত সেন্টেন্সটা হওয়া উচিত ছিল এমন হি মানে মিস্টার কলিংসের পরিবর্তে হি হি হ্যাড বিন দ্য ডিফিসিয়েন্সি অফ নেচার ডিফিসিয়েন্সি মানে ঘাটতি বা অভাব তার প্রকৃতির অভাব ছিল মিস্টার কলিংস সেন্সিবল মানুষ ছিলেন না কারণ তার প্রকৃতির অভাব বা ঘাটতি ছিল বাট লিটিল কিন্তু সামান্যই বা অল্পই অ্যাসিস্টেড সাহায্য করা হতো বাই এজুকেশন শিক্ষার দ্বারা অর সোসাইটি অথবা সমাজের দ্বারা দ্য গ্রেটেস্ট পার্ট অফ হিজ লাইফ তার জীবনের অর্থাৎ কলিংসের জীবনের গ্রেটেস্ট পার্ট একটা বড় অংশ 
have been spent per hostile under Odine, the guidance netritte of an illiterate exon oshikito ba gomrukho ba oggo and miserly mane miserly mane kipta miserly father exon kipta baba ebong oshikito baba netritte tar jiboner onek boro ongsho par hoyechilo ba hocchilo and though ebong jodio he belonged to one of the universities universities মানে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যদিও সে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল ব্লংড মানে অন্তর্ভুক্ত থাকা হি হ্যাড মেয়ারলি তিনি কেবলই কিপড রাখতো মেয়ারলি মানে কেবল বা শুধু রাখতো দা নেসেসারি টার্মস প্রয়োজনীয় শর্তাবলী উইদাউট ফর্মিং অ্যাট কোনো গঠন ছাড়াই ইট মানে এটার কোনো গঠন ছাড়াই অ্যানি ইউজফুল অ্যাকুয়েন্টেন্স উপকারী বা দরকারী পরিস্থিতি ছাড়াই সে মানে সেখানে থাকতো এখানে বোঝানো হচ্ছে সে একটা ইউনিভার্সিটির অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু তার তেমন একটা পরিচিত ছিল না কারণ সে ছিল তার বাবার নেতৃত্বে তার বাবা কারোর সাথেই তাকে মিশতে দিত না দ্য সাবজেকশন সাবজেকশন মানে কারোর অধীনে থাকা বা বর্ষতা স্বীকার করা দ্য সাবজেকশন এই বর্ষতাটি মানে কারোর অধীনে থাকা এইটা ইন হুইস যেটা হিজ ফাদার তার বাবা হ্যাড ব্রট হিম আপ তার বাবা তাকে বেড়ে তুলেছিল বলা হচ্ছে যে এই যে তার বাবা তার নিজের অধীনে রেখে তাকে মানুষ করছিল এই জিনিসটা হ্যাড গিভেন হিম তাকে দিয়েছিল অরিজিনালি প্রকৃতপক্ষে গ্রেট হিউমিলিটি অফ ম্যানার আসার আচরণের দিক থেকে হিউমিলিটি মানে নম্রতা বা ভদ্রতা তাকে মহান ভদ্রতা তৈরি করেছিল মানে তার বাবা কিন্তু তার খারাপ চায়নি তার বাবা তার নিজের আন্ডারে রেখে তাকে মানুষের মতো মানুষ করতে চেয়েছিল এবং এইটার কারণেই তার একটা গ্রেট হিউম্যানিটি তৈরি হয়েছিল আসার আচরণের দিক থেকে বাট কিন্তু ইট ওয়াজ নাও আ গুড ডিল কাউন্টার অ্যাক্টেড বাই দ্য সেলফ কনসিট অফ আ উইক হেড আচ্ছা এই সেন্টেন্সটা একটু আমি আমার মতো করে বলি বাট না হয়ে আমরা এভাবে পড়ব ইট ওয়াজ আ গুড ডিল মানে তার বাবা যে তাকে নিজের আন্ডারে রাখছিল ইট ওয়াজ এটা ছিল আ গুড ডিল একটা ভালো চুক্তি বাট কিন্তু নাও এখন কিন্তু এখন কাউন্টার অ্যাক্টেড মানে প্রতিহত হচ্ছে বা প্রতিহত হয়েছে বাই দ্বারা বাই মানে দ্বারা বাই দ্য সেলফ কনসিট আত্ম অহংকারে মানে নিজের অহংকারে কলিংসে নিজের অহংকারে বা নিজের দ্বারাই প্রতিহত হচ্ছিল অফ আ উইক হেড দুর্বল মাথা দুর্বল মাথা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে তার যে চিন্তা ভাবনা তার চিন্তাটা ছিল অনেক দুর্বল সে মনে করছিল তার বাবা তাকে শাসন করছে কারোর সাথে যে মিশতে দিচ্ছে না এটা তার জন্য বেশ খারাপ তো এইটা তার নিজের এই যে দুর্বল চিন্তা খুবই খারাপ চিন্তা নর্মাল চিন্তার দ্বারা নিজের দ্বারায় প্রতিহত হচ্ছিল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তার বাবা যে তাকে তার নিজের আন্ডারে রেখে মানুষ করতে চেয়েছিল বা করছিল এটা ছিল একটা গুড ডিল ভালো চুক্তি লিভিং ইন রিটায়ারমেন্ট মানে অবসরে বসবাস করা সে যে একাকি বসবাস করত এই বসবাস করা রিটায়ারমেন্ট মানে তো অবসর কিন্তু কলিংস একা একা বাস করত তার কারোর সাথে মিশতে দিত না এই বসবাসটা অ্যান্ড এবং দ্য কনসে কুইন্টাল কনসে কুইন্টাল মানে ফলস্বরূপ এবং এই যে সে একা একা থাকত এর ফলস্বরূপ ফ্লিংস অফ আর্লি আর্লি মানে তো মানে খুবই সকাল সকাল কিন্তু এখানে বোঝানো হচ্ছে প্রাথমিকভাবে প্রথম দিকে তার যে অনুভূতি এটার ফল স্বরূপ অ্যান্ড আনএক্সপেক্টেড প্রসপারিটি তার আনএক্সপেক্টেড অপ্রত্যাশিত প্রসপারিটি উন্নতি বা সমৃদ্ধি ঘটেছিল মানে একটু যদি আমি এখান থেকে একটু টানি বুঝিয়ে দিই মানে সে তো মূলত তার বাবার অধীনে ছিল তাকে মানে তার বাবা মানুষ করছিল এই জিনিসটা তাকে অনেক ভদ্র করেছিল এবং এই চুক্তিটা খুব ভালো ছিল কিন্তু তা সে মনে করছিল যে এটা অনেক খারাপ তার দ্বারা এটা প্রতিহত হচ্ছিল 
সে যে একা একা বসবাস করছিল তো এর ফলে তার এই যে একা একা থাকার ফলে তার প্রথম দিকে চিন্তাটা যে এত খারাপ ছিল যে তার বাবা তাকে এভাবে অত্যাচার করছে তো এত কিছু হওয়া সত্ত্বেও তার আনএক্সপেক্টেড প্রসপারিটি ঘটেছিল মানে অপ্রত্যাশিত উন্নতি তার হয়েছিল তো এর ফলে দেখো মানে এটা তো প্রথম দিকের একটা ঘটনা গেল তো একটা সময় তার একটা চান্স আসলো তো সেখানে সেটাকেই বলা হচ্ছে আফরসুনেট চান্স একটি সৌভাগ্যজনক সুযোগ হ্যাড রিকমেন্ডেড হিম তাকে পরামর্শ দিল মানে কলিংসকে একটা সুযোগ করে দিল কিসের সুযোগ টু লেডি ক্যাথরিন ডি বার্গ এই লেডি ক্যাথরিন ডি বার্গের কাছে যেতে তাকে পরামর্শ দিল মানে এমন একটা সুযোগ তার আসলো যে সময় হয়েন দ্য লিভিং অফ হোন্সফোর্ড বা হান্সফোর্ড মানে একটা স্থানের নাম ওয়াজ ভ্যাকেন্ট এই স্থানটা শূন্য ছিল মানে যে সময় লেডি ক্যাথরিন ডি বার্গ সে এই স্থানে একা একা বসবাস করছিল সেই সময় এই মিস্টার কলিংস তার কাছে যাওয়ার একটা সুযোগ পেল অ্যান্ড এবং দ্য রেসপেক্ট এবং সম্মান করছিল মানে মিস্টার কলিংস তাকে সম্মান করছিল হুইস সম্মানটা কি ছিল মানে সে চিন্তা করছিল হুইস যেটা হি ফেল্ট ফর হার হাই র্যাঙ্ক মানে মানে এই মিস্টার কলিংস সে অনুভব করছিল যে তার উচ্চ পদ সে যদি এখানে আসতে পারে এই মহিলার কাছে আসতে পারে তখন তার একটু উচ্চ পদ হবে এই অনুভব সে করছিল অ্যান্ড এবং হিজ ভেনারেশন ভেনারেশন মানে পরম শ্রদ্ধা বা পরম বা চরম ভালোবাসা তার চরম শ্রদ্ধা ফর হার তার জন্য মানে এই লেডি ক্যাথরিনের জন্য তার চরম শ্রদ্ধা কি হিসেবে অ্যাজ হিজ প্যাট্রোনেস তার প্যাট্রোনেস হিসেবে প্যাট্রোনেস মানে পৃষ্ঠপোষক পৃষ্ঠপোষক কি যখন কেউ কোনো একটা মহিলার দ্বারা সাপোর্ট পায় কোনো একটা মহিলার দ্বারা পরামর্শ পায় এবং প্রোটেক্ট পায় সেটাকে বলা হয় প্যাট্রোনেস তো তার প্যাট্রোনেস হিসেবে মানে এই যে মিস্টার কলিংস সে লেডি ক্যাথরিন ডিবার্গের প্যাট্রোনেস ছিল এই হিসেবে সে তাকে পরম শ্রদ্ধা করছিল এবং তাকে অনেক বেশি সম্মান করছিল মিনিংলি মিনিংলি মানে মিশ্রিত হওয়া এবং মিশে যাচ্ছিল উইথ আ ভেরি গুড অপিনিয়ন অফ হিমসেলফ যখন সে তার কাছে আসলো এবং সার্সের দায়িত্ব পেল এটা আমরা একটু পরেই জানতে পারব ইজ এ মিংলিং মানে মিশ্রিত হওয়া মিংলিং উইথ আ ভেরি গুড অপিনিয়ন অফ হিমসেলফ তার নিজের দ্বারাই সে মানে এ ভেরি গুড অপিনিয়ন খুব ভালো মতামত ছিল তার নিজের যে মতামতটা মিশ্রিত হচ্ছিল অফ হিজ অথরিটি তার কর্তৃত্বের তার কর্তৃত্বের বা সে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করছিল কি হিসেবে অ্যাজ আ সার্জম্যান সার্জম্যান মানে একজন পাদ্রি হিসেবে একজন ধর্ম যাজক হিসেবে সে তার নিজের কর্তৃত্ব এখানে প্রয়োগ করছিল অ্যান্ড এবং হিজ রাইট এবং তার অধিকার রাইট মানে অধিকার কি হিসেবে অ্যাজ আ রেক্টর রেক্টর মানে প্রধান কোনো স্কুল কলেজ বা ইউনিভার্সিটির যারা প্রধান তাদেরকে বলা হয় রেক্টর তো এখানে যেহেতু সে একটা সার্সের দায়িত্ব পায় সেই সার্সের রেক্টর হিসেবে তার অধিকার ছিল এবং তার কর্তৃত্ব তিনি এখানে প্রয়োগ করছিলেন তো এই যে তার সে অধিকার বা অথরিটি তিনি পেলেন এই জিনিসটা মেইড হিম তাকে তৈরি করল অল টুগেদার একত্রিত হওয়ার আ মিক্সার অফ প্রাইড তার গর্ভের অ্যান্ড অপসিকুইসনেস অপসিকুইসনেস মানে অবাধ্যতা এবং অবাধ্যতা সব কিছুই মিশতে লাগলো মানে তার মানে নিজে একটু একটু দিন দিন মানে অন্যরকম হতে লাগলো আরও সেলফ ইম্পর্টেন্স নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে লাগলো অ্যান্ড হিউমিলিটি এবং নম্রতা মনে করতে লাগলো এখানে হিউমিলিটি বলতে অন্যের থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা তো এ হচ্ছে পুরো মানে এই টেক্সটা এই টেক্সটের বাংলাটা আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো তোমরা চাইলে সেখান থেকে দেখতে পারো তো ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে তোমাদের সাথে আমি এই পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর শেয়ার করব।